கிளாசி சிவில் கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டர்பைன் டர்பைன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் டர்பைன்ஸ் அப்படின்னாலே இந்த விண்டு யூஸ் பண்ணுற டர்பைன்ஸ் இருக்குது ஸ்டீம் டர்பைன்ஸ் இருக்குது ஹைட்ராலிக் டர்பைன்ஸ் இருக்குது வாட்டர் யூஸ் பண்ணிடுது ஸோ அந்த டர்பைன்னா என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படின்றது கீழே நம்ம அப்ளைட் ஹைட்ராலிக்ஸ் கீழே இதெல்லாம் வரும் ஸோ டர்பைன்ஸ் பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் டர்பைன்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த எனர்ஜி கன்வெர்ஷன் வந்து பம்ப்கும் டர்பைன்க்கும் நம்ம அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்போம் தெளிவாக தெரிஞ்சிருந்தாலும் சட்டுன்னு ஞாபகம் வராது ஸோ அதை ஈஸியாக சொல்கிறேன் பம்ப் அப்படின்னா மோட்டர் நம்ம வீட்டில் இருக்க மோட்டர் பம்ப் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்விட்ச் போடுறோம் மோட்டர் ரன் ஆகுது ஸோ அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி என்ன பண்ணுது அந்த மோட்டர் போர்லேருந்து வாட்டரை டேங்குக்கு லிஃப்ட் பண்ணுது ஸோ அது ஹைட்ராலிக் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை ஹைட்ராலிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ அது பம்ப் டர்பைன் அப்படியே ஆப்போசிட் ஹைட்ராலிக் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுது இது எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம் டேமில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம் இந்த டர்பைன்ஸ்லாம் ஸோ தண்ணியோட ஃப்ளோ அந்த வெலாசிட்டி ப்ரெஷரை வச்சுட்டு நம்ம ஷாஃப்ட் ரன் பண்ணி அதுலேருந்து பவர் எடுக்கிறோம் ஸோ ஹைட்ராலிக் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ அகெயின் என்ன பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்க ஹைட்ராலிக் எனர்ஜி டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அதான் டர்பைன்ஸ் யூஸ் டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிக் பவர் ஸோ இந்த டர்பைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற எலக்ட்ரிக் பவர் தான் நம்ம ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ண இடம் டேமில் தான் முக்கால்வாசி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் சில டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஹெட் ரேஸ் கிராஸ் ஹெட் நெட் ஹெட் பென் ஸ்டாக் டெயில் ரேஸ் அப்படின்றதெல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸோ இது வந்து டேம் இந்த சைட் ஃபுல்லாக டேம் அகெயின் இது வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் சைட் ஆஃப் டேம் இது வந்து லோ ஸ்ட்ரீம் ஸோ தண்ணி தேக்கி வைக்கிற இடம் இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணால் தண்ணி இங்கே தான் வந்து விழப்போது ஸோ இது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் இது அப் ஸ்ட்ரீம் இடம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டேமோட தண்ணி தேக்கி வைக்கிற இடம் அந்த ரிசர்வாயர் சைடில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு தண்ணி நிற்குதோ அந்த சர்ஃபேஸ் லேயரை வந்து நம்ம ஹெட் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா என் டவுன் ஸ்ட்ரீமில் சர்ஃபேஸ் லெவல் வாட்டர் சர்ஃபேஸ் லெவலை வந்து நம்ம டெயில் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் டெயில் ரேஸ்க்கும் ஹெட் ரேஸ்க்கும் இருக்க ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம கிராஸ் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த டர்பைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த நாசல் வர இடம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே அங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்கு ஹெட் அப்படின்றது பார்க்கறது வந்து நம்ம நெட் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அந்த கிராஸ் ஹெட்லேருந்து இந்த ஃப்ரிக்ஷனால் பென்ஸ்டாக் வழியாக வாட்டர் வருது இல்லையா அதனால் ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் நடக்கும் அந்த வாட்டரில் ஸோ அந்த லாஸை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த நெட் ஹெட் கிடைக்கும் ஸோ கிராஸ் ஹெட் மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் கிவ்ஸ் யூ நெட் ஹெட் அகெயின் தென் இந்த லார்ஜர் டயா பைப் இருக்கு இல்லையா டேம்லேருந்து நம்ம டர்பைனுக்கு வாட்டர் சப்ளை பண்ண போகிற இந்த லார்ஜர் டயா பைப்பை தான் நம்ம பென் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அட் த எண்டில் வந்து நாசல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் இதுதான் இந்த டர்பைன் செட்டப் ஸோ இது இந்த அவுட்டர் எஜில் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து பக்கெட்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா வெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த சர்க்குலர் பார்ட்டை வந்து ரன்னர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரன்னர் அதுக்கும் இன்டீரியராக இருக்கிறது இந்த ஷாஃப்ட் இந்த ஷாஃப்ட்டை ரொட்டேட் பண்ணால் தான் நமக்கு அதை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாறும் இந்த டர்பைன்ஸை வந்து என்னென்ன எதை இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு இது டைப் ஆஃப் இன்லெட் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ த்ரூ ரன்னர் பேஸ்ட் ஆன் ஹெட் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் ஹெட் பார்ப்போம் பேஸ்ட் ஆன் ஹெட் அப்படின்றது நான் அங்கே சொன்ன இல்லையா இந்த டெயில் ரேஸ்க்கும் ஹெட் ரேஸ்க்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதுதான் அந்த கிராஸ் ஹெட் வந்து அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன டர்பைன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது வந்து ஹை ஹெட் டர்பைன் அது லோவாக இருந்தால் அந்த கிராஸ் ஹெட் லோவாக இருந்தால் லோ ஹெட் டர்பைன் மீடியம் ஹைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற டர்பைன் வந்து மீடியம் ஹைட் டர்பைன் ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் ஹெட் வச்சு ஸ்பெசிஃபிக் சீட் நான் நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ த்ரூ ரன்னர் அப்படின்னா நம்ம அந்த ரன்னர் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பக்கெட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு வாட்டர் வந்து எப்படி ஹிட் ஆகுது எந்த டைரக்ஷனில் ஹிட் ஆகுதுன்றதை பொறுத்து நாலு டைப் டான்ஜென்ஷியல் ஃப்ளோ ரேடியல் ஃப்
அகெயின் பி அப்படின்றது பவர் ஜென்ரேட்டட் ஹெச் அப்படின்றது அந்த ஹெட் கிராஸ் ஹெட் சொன்னோம் இல்லையா அதில் நெட் ஹெட் ஏதோ ஒன்று ஸோ இது எப்படி இப்போ வென் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஸ்பீட் ஆஃப் டர்பைன் எப்போ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் ஆஃப் டர்பைன் வந்து அதோட ஸ்பீட் ஆஃப் டர்பைன்கே ஈக்குவலாக இருக்கும் அது சுற்றுற வேகத்துக்கே அது ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா அது ஜென்ரேட் பண்ண பவர் ஷுட் பி அன் யூனிட் ஒன்னா ஒன் அப்படின்னு இருக்கணும் அதோட ஹெட் ஒர்க்கிங் ஹெட் வந்து ஒன் யூனிட்ல இருக்கணும் ஸோ இந்த பி ஹெச் ரெண்டு டேமும் ஒன்னா ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் வில் பி ஈக்குவல் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் டர்பைன் ஸோ அந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஈஸியா இப்போ பென் பெல்டான்வில் டர்பைன் பத்தி பிரான்சிஸ் டர்பைன் பத்தி கப்லான் டர்பைன் பத்தி பார்க்கலாம் பெல்டான் வீல் டர்பைன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பிக் பிக்சரில் நம்ம பார்த்தது பெல்டான் வீல் தான் ஸோ இது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பென் ஸ்டாக்லேருந்து வாட்டர் வருது இது வந்து ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பியரை வந்து நீங்கள் அந்த த்ரீ டி இமேஜில் கூட பார்த்துருக்கலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த வால்யூம் ஆஃப் பென் ஸ்டாக்லேருந்து எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இந்த ரன்னரில் வெளில வரணும் இந்த நாசல் வழியாக வரணும் அப்படின்றத இதை இந்த ஸ்பியர் தான் டிட்டர்மைன் பண்ணும் ஸோ நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும் இதை பின்னாடி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும் முன்னாடி தட்டுறோன்னா ஸோ இட் கேன் ரெசிஸ்ட் த ஃப்ளோ அண்டு ஸோ இதான் அந்த வெயின்ஸ் சொல்லிட்டு அங்கேயே இது அந்த ரன்னர் பார்ட் தென் இது ஷாஃப்ட் நாசில் வழியாக வந்து இதில் ஹிட் ஆகுது ஸோ அடுத்து கேசிங் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம் இந்த கேசிங் எதுக்கு அப்படின்னா டு அவாய்ட் ஸ்ப்ளாஷிங் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இதில் ஹிட் ஆகிறப்ப வாட்டர் ஸ்ப்ளாஷ் ஆகலாம் ஸோ அதனால் எனர்ஜி லாஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ப்ளாஷிங் தடுக்கிறதுக்கு ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ் தடுக்கிறதுக்கு இந்த பிரேக் நாசில் அப்படின்றது இன்கேஸ் இப்போ அந்த பிளான்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா இந்த ஜெட்டை நம்ம சாரி இந்த ஜெட் ஆஃப் வாட்டர் இன்லெட் நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னாலும் அது சம்டைம்ஸ் ரொட்டேட் ஆகும் இதை ஸ்டாப் பண்ண உடனே இதோட ரொட்டேஷன் ரெசிஸ்ட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதை ரெசிஸ்ட் பண்ண ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நம்ம கொடுத்தோன்னா இட் வில் ரெசிஸ்ட் அந்த டர்பைனை ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸோ அதான் பிரேக்கிங் நாசில் ஆர் பிரேக் ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிளாசிஃபை பண்ண இல்லையா டர்பைன்ஸ் வந்து நாலு டைப்பில் கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ இந்த பெல்டான் வீல் டர்பைன் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு கீழே எந்த கிளாசிஃபையில் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் இன்லெட் சொல்லியிருந்தேன் இம்பல்ஸ் ரியாக்ஷன் ரெண்டு அதில் இந்த பெல்டான் வீல் அப்படின்றது இம்பல்ஸ் டர்பைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்கே வெறுமே கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதாவது இந்த இந்த வாட்டரோட ஃப்ளோ மட்டும் தான் இதோட வெலாசிட்டி மட்டும் டிட்டர்மைன் பண்ணி தான் இங்கே இன்லெட்டே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த ரன்னருக்கு ஸோ வெறுமே பேஸ்ட் ஆன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அது வந்து இம்பல்ஸ் டர்பைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹை ஹெட் டர்பைன் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கிராஸ் ஹெட் அதிகமாக இருக்க இடத்துல இந்த பெல்டான் வீல் டர்பைன் யூஸ் பண்ணுவோம் தென் டான்ஜென்ஷியல் ஃப்ளோ டர்பைன் ஸோ இந்த இந்த ரன்னருக்கு இந்த வாட்டர் ஜெட் ஹிட் ஆகிறது வந்து டான்ஜென்ஷியலாக இருக்குது ஸோ இது வந்து டான்ஜென்ஷியல் ஃப்ளோ டர்பைன் லோ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட்னா அந்த ஹெட் ஆக்சுவலி ஹெட் ஹையாக இருந்தாலே உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் லோ ஆகிடும் ஸோ அந்த ஃபார்முலா பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ரூட் ஆஃப் பி டிவைடட் பை ஹெச்ன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஹெச் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆஸ் வெல் நோன் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீட் கம்மியாகும் அப்படின்றது ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் பெல்டான் வீல் டர்பைன் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன்றது ரியாக்ஷன் டர்பைன் நான் சொன்ன மாதிரி கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஸ் வெல் ஆஸ் ப்ரெஷர் எனர்ஜி ரெண்டு எனர்ஜியும் வச்சு நம்ம அந்த ரன்னராக சுற்ற போகிறோம் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து ரியாக்ஷன் டர்பைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரெஷர் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஒரு க்ளோஸ்டு கேசிங் அப்படின்னு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ பெல்டான் வீல் மாதிரி கிடையாது இங்கே வந்து அந்த ரன்னர் சுற்றுறதுக்கே நம்ம அந்த ரன்னரே ஒரு கேசிங் உள்ளதாக இருக்கும் அண்ட் ரேடியல் ஃப்ளோ டர்பைன் ஸோ இதை இன்னொரு பேர் அந்த இதுக்கு வந்து இந்த ரன்னருக்கு வந்து ரேடியலாக வாட்டர் நம்ம இன்லு இன்லெட்டாக கொடுக்குறோம் இங்கே ஸோ இது வந்து ரேடியல் ஃப்ளோ டர்பைன் அதுலேயும் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்லெட் ரேடியல் ஃப்ளோ அவுட்லெட்னு ஸோ இன்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென் ஸ்டாக்லேருந்து வந்து இப்படி டுவர்ட்ஸ் இன்லெட் உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகும் அது வந்து இன்லெட் ஃப்ளோ சாரி செகண்ட் பிச்சில் பிச்ச ஆரோஸ் தப்பாக இருக்குது ஆக்சுவலி இதில் எப்படி இருக்குன்னா சென்டர்லேருந்து வாட்டர் வந்துட்டு வெளில போகும் ஸோ டுவர்ட்ஸ் அவுட்வர்டாக ஃப்ளோ ஆகும் வாட்டர் அதனால் ரேடியலி அவுட்வர்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அகெயின் மீடியம் ஹெட் டர்பைன் மீட
இந்த ரன்னருக்கு வந்து ஆக்சியலாக ஃப்ளோ ஆகுது வாட்டர் அதனால் இது வந்து ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன் சொல்கிறோம் இது வந்து எங்கே வந்து அந்த நெட் ஹெட் லோவாக இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் கப்லான் டர்பைன் அகைன் நெட் ஹெட் லோவாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடு ஹையாக இருக்கும் ஸோ அகைன் இந்த கப்லான் ப்ரொப்பலருக்கு வந்து யூஸ்வலாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்போம் இந்த பிளேட்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்டபுளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து கப்லான்னு சொல்லுவோம் இது ஃபிக்ஸ்டு பிளேட்ஸாக இருந்ததுன்னா அது ப்ரொப்பலர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது நியர்லி பார்க்க அந்த டைட்டானிக் பாட்டில் வந்த லாஸ்ட் சீனில் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ரொப்பலர் அப்படின்ற அந்த டைப் தென் ஸோ இது ஃபைனலி டிராஃப்ட் டியூப் இந்த டிராஃப்ட் டியூப் எதுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டிராஃப்ட் டியூப் வந்து எங்கே லொக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் தான் அது எதுக்காக பர்பஸ் புரியும் ஸோ பென்ஸ்டாக்லேருந்து வாட்டர் வருது உங்களோட டர்பைன் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே நடக்குது ஐ மீன் வாட்டர் போய் அந்த ரன்னரை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுது ஸோ அதெல்லாம் இங்கே ஃபைனலாக அந்த வாட்டரோட பர்பஸ் முடிஞ்ச உடனே வாட்டர் அந்த ரன்னர் ரொட்டேட் பண்ண உடனே அது வெளில வர இடத்துல நம்ம இந்த அந்த க்ரீன் கலரில் டினோட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு டிராஃப்ட் டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வித் வேரியிங் க்ராஸ் செக்ஷன் அது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக இது ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ஆஸ் அ கிராஜுவலி இன்க்ரீசிங் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஸோ அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இங்கே அதோட க்ராஸ் செக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் போக போக அதோட க்ராஸ் செக்ஷன் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அண்ட் இட் கனெக்ட்ஸ் த அவுட்லெட் ஆஃப் ரன்னர் டு த டெயில் ரேஸ் ஸோ இந்த இடம் இருக்குல்ல ஸோ ரன்னரோட அவுட்லெட்டுன்றது அவுட்லெட்டுன்றது இது ஸோ டெயில் ரேஸ் இந்த இடத்துல வந்து டெயில் ரேஸ்க்கு இது கனெக்ட் பண்ணிடும் இந்த டிராஃப்ட் டியூப் அப்படின்றது இட் ஷுட் பி டைவர்ஜிங் இன் நேச்சர் ஸோ அதுக்கும் ரீசன் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் யூஸ்ட் ஒன்லி இன் ரியாக்ஷன் டர்பைன் ஸோ அதுவும் பார்க்கலாம் ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் டிராஃப்ட் டியூப் இது எதுக்காக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் நெட் ஹெட் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஒரு டர்பைனில் அதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு ரியாக்ஷன் டர்பைன் ரேடியல் ஃப்ளோ ஸோ உங்களுக்கு ரேடியல் ஃப்ளோ ஒரு ஃப்ரான்சிஸ் டர்பைன் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ரேடியல் ஃப்ளோ ஸோ வாட்டர் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து பென்ஸ்டாக்லேருந்து என்டர் ஆகிட்டு இந்த கைட் லைன்ஸ் வழியாக இங்கே போகும் ஸோ உங்களுக்கு ரன்னர் வந்து சுற்றும் இந்த ரன்னர் சுற்றுறதுனால உங்களுக்கு இந்த ஷாஃப்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இது இந்த ஒன்ஸ் இது வந்து இந்த ரன்னரை ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் எல்லாமே ஆக்சியலாக கீழே வந்துடுது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா என்ட்ரன்ஸ் வந்து ரேடியலாக இருக்கும் அவுட் அவுட்லெட் வெளில போகிறப்போ அந்த ரன்னர் விட்டு வெளில போகிறப்போ வந்து ஆக்சியலாக போகும் ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு மிக்ஸ்டு ஃப்ளோ டர்பைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் ஸோ இதை தான் இதான் பர்பஸ் இங்கே வெளில போகுது இல்லையா ஸோ வெளில போகிறப்ப ஆக்சியலாக வெளில போகிறப்ப இங்கே வந்து டிராஃப்ட் டியூப் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்றது தான் பர்பஸ் பாருங்கள் இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் அப்படின்னா நம்ம சொன்னோம் ஒரு ரியாக்ஷன் டர்பைனில் கைனெட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் ப்ரெஷர் எனர்ஜி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி உள்ள வாட்டர் வர்றதோட அந்த ஸ்பீட்லேயே உங்களுக்கு கைனெட்டிக் எனர்ஜி கிடச்சிடும் போது அந்த வெலாசிட்டிலேயே பட் ப்ரெஷர் எனர்ஜினால் உங்களுக்கு அதுவும் இந்த கேசிங்னால் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் இங்கே சுத்தம் பட் அந்த ப்ரெஷரை நம்ம இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் டர்பைன் வந்து இன்னும் ஒர்க் அதிக ஒர்க் பண்ணும் ஸோ அது அந்த அதோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டர்பைனோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் இப்போ ஒர்க்கிங்காக நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஹெவி பிஸ்டன் இருக்குது ஸோ இது ரன்னர் பென் ஸ்டாக்லேருந்து வருது வாட்டர் இந்த இடத்துல ரன்னரை ஹிட் ஆகிட்டு ஆக்சியலாக வெளில போக போகுது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி பிஸ்டன் இருக்க மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவல் டிராஃப்ட் டியூப்பில் அதெல்லாம் கிடையாது இதுதான் இப்போ உங்களுக்கு டிராஃப்ட் டியூப் இந்த இடத்துல ஹெவி பிஸ்டன் இருக்குது ஹெவி பிஸ்டன் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இது வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸில் கீழே போகும் அப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்கும் அதாவது அந்த பிஸ்டனுக்கு கீழே சாரி இந்த இடத்துல ஹெவி ப்ரெஷர் ஐ மீன் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இருக்கும் அதோட ஆப்போசிட் சைடில் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் ஒரு ரன்னர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட டோட்டல் ப்ரெஷர் அதில் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ ப்ரெஷருக்கு அது ஆக்ட் பண்ணுது அது மேலே அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க இன்லெட் ப்ரெஷர் மைனஸ் அவுட்லெட் ப்ரெஷர் போடுவோம் ஸோ அப்பட
ஸோ அதையே வந்து நம்ம பிஸ்டன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த வாட்டரோட வெயிட்டு இப்படி இறங்க போகுது கிராவிட்டினால் ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இங்கே நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் ஸோ பர்பஸ் சால்வ்டு ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக ஆக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கண் டைவர்ஜிங் டைப்பில் வைக்கணும் ஸோ ஏன்னா இந்த இடத்துல இருக்க வெலாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இங்கே போக போக வெலாசிட்டி கம்மியாகிடும் ஸோ பெர்னாலிஸ் பிரின்சிபல் படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ர வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னா ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ப்ரெஷர் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் இந்த பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அகெயின் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் அதி அங்கே அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அதாவது பி டூ வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ பி ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பி டூ அப்போ உங்களுக்கு நெட் ப்ரெஷர் அகெயின் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அதனால தான் இந்த டைவர்ஜிங் ஒரு டிராஃப்ட் டியூப் டைவர்ஜிங்காக வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக தான் இதான் அதோடய பர்பஸ் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் டிராஃப்ட் டியூப் ப்ரொவை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால அட்வான்டேஜ் என்ன அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி நெட் ஹெட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு டர்பைனோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அகைன் இட் அவாய்ட்ஸ் ஸ்ப்ளாஷிங் ஆஃப் வாட்டர் அட் த டெயில் ரேஸ் ஸோ அந்த டெயில் ரேஸில் இருக்க வாட்டர் சாயில் வந்து எரோட் ஆகாமல் இந்த டிராஃப்ட் டியூப் வந்து அது வழியாக தண்ணி வரத்தோடு ஸோ எரோட் ஆகாது ஸோ அகைன் ஒரு குட்டி ரீகேப் என்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் ஸோ அதில் தான் நம்ம டர்பைன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் மூணு டைப்ஸ் பெல்டான் வீல் ஃப்ரான்சிஸ் கப்லான் அகெயின் டிராஃப்ட் டியூப் பற்றி பார்த்தோம் பெல்டான் வீல் ஃப்ரான்சிஸ் கப்லான் ப்ரொப்பலர் இது நாலுத்துக்கும் ஒரே லைனில் டெஃபினிஷன் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் வச்சு ஸோ பெல்டான் வீல் அப்படின்றது டேஞ்சென்ஷியல் ஃப்ளோ இருக்கும் இம்பல்ஸ் டர்பைன் ஹை ஹெட் வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரான்சிஸ் இன்வர்ட் அவுட்வர்ட் ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கு தென் அது வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் டர்பைன் மீடியம் ஹெட் வாட்டருக்கு கப்லான் ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன் அட்ஜஸ்டபிள் பிளேட்ஸ் இருந்தால் கப்லான் அதே வந்து ஃபிக்ஸ்டு பிளேட்ஸாக இருந்தால் ப்ரொப்பலர் ஸோ ரெண்டுமே வந்து லோ ஹெட் வாட்டருக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரே லைனில் அந்த டர்பைன் பற்றி தென் டிராஃப்ட் டியூப் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ரியாக்ஷன் டர்பைனுக்கு மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ